שלום, אני פרופסור איתן אקון, עוסק בנוירואימונולוגיה וחוקר חיסונים באוכלוסייה מבוגרת ומחלות ניוון עצבי. נתקלתי לאחרונה בסרטון קצר של דוקטור רוברט מלון, שבו הוא טוען שחיסוני ה-RNA כנגד נגיף הקורונה גורמים לנזקים בלתי הפיכים בגוף, במיוחד אצל ילדים. אז בואו נראה ביחד מה יש לדוקטור מלון לומר, ונתייחס לטענותיו אחת לאחת. But more importantly, I'm a father and a grandfather. I don't usually read from a prepared speech, but this is so important that I wanted to make sure that I got every single word and fact, scientific fact, correct. I stand by this statement with a career dedicated to vaccine research and development. I'm vaccinated for COVID, and I'm generally pro-vaccination. I've devoted my entire career to developing safe and effective ways to prevent and treat infectious diseases. After this, I'll be posting the text of this statement so that you can share it with your friends and family. אז בואו נתחיל ונדבר על התרומה של דוקטור מלון לפיתוח חיסוני RNA. את המידע הזה ניתן למצוא בקלות ברחבי הרשת, ושמתי מספר כישורים בתיאור הסרטון למטה, אבל בקצרה אסכם. רוברט מלון הוא וירולוג ואימונולוג שחקר טכנולוגיות הקשורות ב-RNA, חומרים פרמקולוגיים שונים, וערך מחקרים שבחנו התאמת תרופות קיימות להתוויות חדשות. מחקריו של דוקטור מלון בתחום ה-RNA החלו בשנות ה-80, כשהוא ואחרים מצאו שניתן להעביר מולקולות RNA בתוך ליפוזומים, או בויות שומן במילים אחרות, לתוך תאים, על מנת שייצרו חלבונים באופן שדומה עקרונית לאופן שבו פועלים חיסוני ה-RNA של חברות פייזר ומודרנה. בשנות ה-90, דוקטור מלון חקר בשיתוף פעולה עם חוקרים נוספים את טכנולוגיית ה-RNA והציע אפשרויות ליצירה של חלבונים בתאים בעזרת RNA מלאכותי שסונטז במעבדה. מאוחר יותר, דוקטור מלון עבד במספר חברות פרמקולוגיות, כאשר מרביתן עסקו במציאת התוויות חדשות לתרופות קיימות, בעיקר למחלות זיהומיות, כגון נגיף הזיקה ונגיף הקורונה. במהלך החודשים הראשונים של שנת 2020, דוקטור מלון היה מעורב בניסיונות להשמיש תרופות קיימות כגון הידרוקסי, כלורוקווין ואייברמקטין, שתי תרופות שניסויים קליניים הוכיחו כי הן אינן יעילות כנגד נגיף הקורונה. לא ברור אם כישלונות אלה עומדים בבסיס של הניסיונות האחרונים של דוקטור מלון להפיץ מידע מוטעה לגבי חיסוני הקורונה. I wanted to let you know the scientific facts about this genetic vaccine, which is based on the RNA vaccine technology I created. There are three main issues that parents need to understand before they take this irrevocable decision. The first is that a viral gene will be injected into your parents cells. This gene forces your child's body to make Toxic spike proteins. האופן שבו דוקטור מלון מציג את עקרון היצירה של חלבון הספייק בתאי גופנו מטעה. במקרה של נגיף הקורונה, החלבון הנגיפי המשמש לחיסון, נקרא חלבון הספייק כמובן. חלבון הספייק משמש את נגיף הקורונה בכדי להיצמד לתאי גופנו. בשלב ראשון, בעיקר דרכי הנשימה, ובכך מאפשר לנגיף לחדור לתא. זאת בדיוק הסיבה שאנחנו מעוניינים לחסן את גופנו כנגד החלבון הזה ולייצר נוגדנים שימנעו מחלבון הספייק להיקשר לתאי גופנו ולאפשר את חדירת הנגיף. חיסון כנגד חלבונים אחרים של הנגיף לא ימנע את חדירת הנגיף לתאים ולכן אין הרבה היגיון בלומר שעצם העובדה שהחיסון גורם ליצירה של חלבון הספייק בגופנו גורם לנזק. These organs include their brain and nervous system, their heart and blood vessels, including blood clots, their reproductive system. אוקיי, okay, אז כאן דוקטור מלון טוען שחלבון הספייק הינו רעיל לתאי גופנו. ראשית, מחקרים עדכניים מראים למעשה שחלבון הספייק שהנגיף בעצמו מייצר פוגעים בתהליכים רבים בתאי גופנו, במנגנונים שלא היינו מודעים אליהם עד כה. זו למעשה אחת הסיבות שאנחנו כן רוצים לחסן כנגד הנגיף. העניין הוא שברגע שהנגיף מדביק אותנו, ובסופו של דבר כלל האוכלוסייה תידבק בנגיף הזה, הוא עלול לגרום לנזק בתאי גופנו ולגרום לתופעות ארוכות טווח. 
מעבר לסכנות המיידיות והמוכרות של תסמונת מצוקה נשימתית חריפה, שזו למעשה התופעה המרכזית שגורמת למוות של חולים במחלה, ישנן גם תופעות לוואי ארוכות טווח, המכונות COVID ארוך טווח, המופיעות אצל כעשרה אחוזים מהחולים במחלה. תופעות אלו כוללות אובדן חוש ריח, עייפות כרונית, קשיי נשימה מתמשכים ועוד. דבר אחד שחשוב לזכור הוא שבזמן ההדבקה בנגיף כל תא מודבק מייצר כמות עצומה של נגיפים. הכמות הזאת מוערכת בין מיליארד למאה מיליארד נגיפים בכל בן אדם שנדבק. תכפילו את המספר הזה במספר חלבוני הספייק שמתבטאים על כל נגיף ותקבלו מספר של חלבוני הספייק המיוצרים על ידי הנגיף עצמו. מספר שהוא גדול באופן משמעותי הרבה יותר מזה שנוצר על ידי החיסון. דבר שני שצריך לזכור הוא שמולקולות ה-RNA שבחיסון מתפרקות לאחר כיומיים בגוף ולכן מספר חלבוני הספייק הנוצרים מוגבל הן בזמן והן בכמות ולאחר מספר ימים לא נותר זכר לחלבוני הספייק שנוצרו על ידי החיסון. לכן, הטענה שאסור להתחסן משום שחלבון הספייק שהחיסון יוצר בגופנו מזיק לנו, פשוט לא מחזיקה מים לעומת הכמויות העצומות של חלבון הספייק שהנגיף עצמו יוצר בגופנו. רשימה של מאמרים מחקריים המתארת את מגוון התהליכים המתרחשים בתאים כתוצאה מחלבון הספייק שמייצר הנגיף עצמו במהלך הדבקה נגיפית, נמצא בתיאור הסרטון למטה. And most importantly, this vaccine can trigger fundamental changes to their immune system. טוב, לפחות בזה דוקטור מלון צודק. חיסון מפעיל באופן ספציפי את מערכת החיסון, הוא מניע אותה לפעול בכדי להיות מוכנה לחדירה של נגיף לתאי גופנו. The most alarming point about this is that once these damages have occurred, they are irreparable. They cannot be reversed. You can't fix the lesions within their brains. You cannot repair heart tissue scarring. דוקטור מלון למעשה טוען שעצם החיסון כנגד חלבון הספייק של נגיף הסארס 2 גורם לנזקים באיברים פנימיים של גופנו. זה מידע שקרי באופן מובהק, למעשה אין עדויות שיתמכו בטענות אלה, ודוקטור מלון התקשה למצוא בעצמו תימוכים מדעיים לכך. חבל שאדם שלפני מספר עשורים הכיר את הדרישות הקפדניות בביצוע מחקרים הנחוצות לקביעת מסקנות מדעיות, פונה היום לעסוק בהפצת שמועות. You cannot repair a genetically reset immune system. טוב, המשפט הזה הוא ממש חידה בעיניי. אין מושג כזה איפוס גנטי של מערכת החיסון, לא בהקשר של חיסונים בכל מקרה. אז המשפט הזה נשמע אולי מפחיד, וזו אני מניח הכוונה של מי שכתב לרוברט מלון את תסריט האימים הזה, אבל הוא שייך לעולמות של מדע בדיוני ולא מדע. And this vaccine can cause reproductive damage. It could affect future generations of your family. זו טענת פייק ידועה. צריך לומר באופן הברור ביותר, למרות שמונה וחצי מיליארד חיסונים שחולקו בעולם עד כה בכדי להילחם בנגיף הקורונה, אין שום עדות להשפעה של חיסונים על פוריות. למעשה, החשיפה עצמה לנגיף הקורונה הוכחה שגורמת להפלות. תוכלו למצוא קישורים למחקרים רלוונטיים בנושא בתיאור הסרטון למטה, וקישור לסרטון שהכנתי בעבר לגבי מדוע חיסוני הקורונה לא משפיעים על פוריות. The second thing you need to know is about the fact that this novel technology has not been adequately tested. We need at least five years of testing and research before we can really understand the risks associated with this new technology. The harms and risk from new medicines often become revealed many years later. לגבי הסיכון לתופעות לוואי ארוכות טווח של תרופות חדשות. צריך לומר את הדברים הבאים. כאשר מפתחים תרופות או חיסונים המוכוונים כנגד חלבון של הגוף שלנו, בדרך כלל חובת ההוכחה היא שמטרת הטיפול היא אך ורק חלבון המטרה, בין אם זה חלבון שמבטא תא סרטני או כל תא אחר. המטרה שם היא אכן לוודא שלא נגרום נזק לחלבונים שאינם חלבוני המטרה שלנו, ולמעשה רוב פיתוח התרופות בעולם נופל בנקודה הזו. מנגד, כאשר מפתחים תרופות או חיסונים המוכוונים כנגד חלבון גורם זר, בין אם זה חיידק או נגיף, אנחנו מנצלים את העובדה שמערכת החיסון שלנו ממילא הייתה מזהה את הגורם הזר הזה כאויב, ותוקפת אותו בכל האמצעים העומדים לרשותה. המטרה שלנו כאן היא לעזור לגוף לקיים את ההגנה הזו מבעוד מועד, משום שחלק מהנגיפים גורמים לנזק משמעותי עוד בטרם מערכת החיסון שלנו פועלת במלואה. או על מנת לספק הגנה בקרב אנשים עם מערכת חיסון מוחלשת, כמו למשל אנשים מבוגרים. דבר אחרון, אם נסתכל לאחור, לפחות את פיתוח חיסון 
לנגיף הפוליו למשל, שהופץ בשנות ה-60. מעולם לא ראינו חיסונים שגרמו לתופעות לוואי ארוכות טווח שנמדדות בחודשים עד שנים לאחר מתן החיסון. בכל החיסונים הזמינים עבורנו כיום, כל תופעות הלוואי האפשריות, בין אם חמורות ונדירות, מתפתחות בפרק זמן של 6 עד 8 שבועות ממועד החיסון. הקורונה נחקרה כבר מעל שנתיים, ומעל 8.5 מיליארד מנות חיסון חולקו ברחבי העולם. חיסוני הקורונה נבדקו בכל התקופה הזאת והוכחו כבעלי רמת בטיחות גבוהה מאוד, עם תופעות לוואי שדומות מאוד לחיסונים שגרתיים, כמו למשל החיסון לשפעת. I ask you to ask yourself as a fellow parent if you want your child to be part of the most radical experiment in human history. One final point. The reason they're giving you to vaccinate your child is a lie. Your children represent no danger to their parents or grandparents. It's actually the opposite. Their immunity after getting COVID is critical to save your family, if not the world, from this disease. הטענה הזו של דוקטור מלון שגויה לחלוטין ואינה מבוססת על עובדות מדעיות. מחקרים שבוצעו בשנתיים האחרונות הראו שהעומס הנגיפי, כלומר מספר הנגיפים הנוצרים בגוף החולים, גבוה משמעותית בגופם של אנשים לא מחוסנים, כולל ילדים, מאשר בגופם של אנשים מחוסנים. תוכלו למצוא קישורים למחקרים בנושא בתיאור הסרטון. Finally, in summary, there's no benefit for your children or your family to be vaccinating your children against the small risks of the virus, given the known health risks of the vaccine that as a parent, you and your children may have to live with for the rest of your lives. The risk benefit analysis is not even close with this vaccine for children. אל תושפעו מהקול הסמכותי לכאורה של דוקטור מלון שבו הוא משתמש כדי להלך עליכם אימים. אנחנו יודעים, ומחקרים רבים בוצעו בנושא זה, ש-1. נגיף הקורונה מתפשט יותר בקרב אנשים לא מחוסנים, כולל ילדים, ו-2. חיסונים כנגד חלבון הספייק של נגיף הקורונה אינם מסכנים אנשים. הסיכום הזה של דוקטור מלון לא מבוסס על דבר וחצי דבר, וכל מטרתו הינה לזרוע פחד ולהלך אימים על ציבור שומעיו. My strong recommendation to you is to resist and fight to protect your children. הקריאה הזו לנשק של דוקטור מלון עלולה למעשה לגרום ליותר נזק לאנושות מאשר כל תופעת לוואי מדומיינת של החיסון. היות וזו קריאה להתעלם מהמדע וממחקר רפואי מתקדם. אני לא יודע מה המניעים של דוקטור מלון באמירות הללו. אולי אלה הניסויים הקליניים הכושלים בתרופות שאותן הוא ניסה לקדם, שגרמו לו להפוך לאדם... הזה שמפיץ מידע מוטעה לגבי חיסונים. על מדע קפדני שמבוצע באופן יומיומי על ידי אלפי מדענים ורופאים ברחבי העולם, שמראה שהחיסונים כנגד נגיף הקורונה בטוחים ויעילים במניעת מחלה קשה ומוות.